कोर एक्सेल सीख चुका हूं और मेरा बहुत स्ट्रांग है एडवांस एक्सेल सीख चुका हूं बहुत स्ट्रांग है वो भी दैट मींस मैं फंक्शन बहुत अच्छे से लगा सकता हूं मैं डेटा को समराइज बहुत अच्छा कर सकता हूं उसके बेस पर रिपोर्ट बहुत अच्छा बना सकता हूं तो क्या मैं अपने आप को कंप्लीट मान लू आंसर है नो वेट माई डियर फ्रेंड्स अभी मोक्स की प्राप्ति होनी बाकी है आज से मैं प्ले लॉन्च कर रहा हूं डैशबोर्ड बिगिनर टू एडवांस लेवल दोस्तों हमें डेटा को समराइज करना आता है हमने पीओ टेबल में क्या सीखा था डेटा को समराइज करना उसके बेस पे रिपोर्ट बनाना अब सिर्फ डेटा के समराइजेशन और रिपोर्टिंग तक बात आके नहीं रुकती है डैशबोर्ड का मतलब होता है समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट जो ऑलरेडी आप रिपोर्ट बना चुके हो उस रिपोर्ट को समराइज करना मतलब यहां पे क्राइटेरिया सिर्फ आपको दिया जाएगा आप जब जॉब करेंगे मुझे नहीं पता इन फ्यूचर आप कहां कहां होंगे आप जहां भी होंगे उसमें आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि आपसे वो जो लोग चाहते क्या हैं उसके बेस पे फंक्शन लगाना डेटा को ऑप्टिमाइज करना डेटा को एनालाइज करना बात समझ आ रही है ये सारा काम हमारा खुद का होता है इसलिए मैं मैंने बोला था कि डैशबोर्ड बनाने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब क्या एक्सल और एडवांस एक्सल बहुत स्ट्रांग मेरा स्ट्रांग है तो मैं उतना ही अच्छा और उतना इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकता हूं क्लियर है इतना तो डैशबोर्ड का मतलब समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट रिपोर्ट को समराइज करेंगे कई सारे चीजों के थ्रू हम इसको कंट्रोल करना सीखेंगे फॉर्म कंट्रोल सीखेंगे इसमें मार्केट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत तरीके के डैशबोर्ड बनाए जाते हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा और उसमें से पांच डैशबोर्ड के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें से सबसे फेमस डैशबोर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में उसका नाम है केपीआई डैशबोर्ड दूसरा आपका हो गया बीआई डैशबोर्ड तीसरा सेल्स डैशबोर्ड चौथा आरसीए और पांचवा एचआर डैशबोर्ड अब अगर मुझे एक एक्सीलेंट डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए मुझे कुछ क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि उसके क्या क्या पिलर्स हैं उस पिलर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है आपका डैशबोर्ड एक अच्छा डैशबोर्ड एक एक्सेलेंट डैशबोर्ड बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका डोमेन नॉलेज अब यहां डोमेन नॉलेज से मेरा कहने का क्या मतलब है वो समझिए आपका डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दैट मीन्स जिस चीज के बारे में डैशबोर्ड बनाने जा रहा हूं मैं मुझे किसी कॉल सेंटर वाले ने बोला कि मेरे कंपनी को ऑटोमाइज करने के लिए एक डैशबोर्ड बना कर दीजिए जिसमें कितने कॉल का फ्लो आता है क्या क्या हमारा इंटरनल प्रोसेस है उसको हम इवेल्युएट करना चाहते हैं तो उस केस में जब आप डैशबोर्ड बनाओगे तो आपको उसके डोमेन का पहले पता होगा तब तो कॉल सेंटर में इंटरनली कॉल्स कैसे आते हैं काम वो लोग काम कैसे करते हैं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस जब तक मैं उनके प्रोसेस को नहीं जान पाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो पहले हम आप क्या करते हो पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हो यही होता है हमारा डोमेन नॉलेज गैदर करना आप पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करते हो फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे ना या सीधे इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दोगे गलत अप्रोच तो नॉलेज आपको होना चाहिए डोमेन का नॉलेज जिस डोमेन के बेस पे आप डैशबोर्ड बनाने जा रहे हो वो डैशबोर्ड चाहे सेल्स का डैशबोर्ड है तो आपको सेल्स का फ्लो पता होना चाहिए ठीक है एचआर डैशबोर्ड है अगर एचआर डैशबोर्ड बताओ तो आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए दिस इज कॉल्ड द डोमेन नॉलेज आपको डोमेन का नॉलेज होना चाहिए यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जो है डोमेन का नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है एक अच्छा डैशबोर्ड तभी बन पाएगा अदरवाइज आपको फ्लो ही नहीं पता चलेगा आपको रिक्वायरमेंट की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है पता चला वो कहीं और कहानी गाया जा रहा है हम कुछ और बनाया जा रहे हैं क्या बनेगा वो तो जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी एक ऑप्टिमाइज डैशबोर्ड बना पाएंगे दूसरा रूल था ये तीसरा क्राइटेरिया हमारा एनालिटिकल स्किल्स आपका स्किल्स एनालिटिकल होना चाहिए मतलब आपको चीजों को देख के एनालाइज करना आना चाहिए सिचुएशन देख के आपको भाप लेना होता है कि इसमें से सामने वाला जो मैनेजमेंट है हमारा वो चाहता क्या है वो क्या निचोड़ निकालना चाहता है क्या क्या वो कंक्लूजन चाहता है इस रिपोर्ट से तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो स्किल्स माइंडसेट जो है वो एनालिटिकल होना चाहिए आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए डेटा को विजुअलाइज करना आना चाहिए चौथा भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जितना इससे पहले के तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट थे मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहा हूं आपने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बना के तो तैयार कर लिया लेकिन सामने वाले के सामने आपको रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया है किसी काम का तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए पांचवा क्राइटेरिया बिजनेस राइटिंग स्किल्स यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है मतलब जैसे मेमोरेंडम देखते हो 
रिपोर्ट देखते हो किसी का कितना प्रिसाइज रिपोर्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं मेमोरेंडम देखते हो कितना अच्छा सा रिप्रेजेंट किया जाता है उस मेमोरेंडम को ठीक है तो बिजनेस राइटिंग स्किल्स आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्लियर है ये हमारे थे पांच कैटेगरी जिसको मैंने डिस्क्राइब किया ये थे हमारे डैशबोर्ड कुछ फेमस जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं जिनमें से हम कुछ नाम मैंने आपको गिनाए दूसरी बात उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपसे मैंने शेयर किया अब ये दो चीज मैं फंडामेंटल रूल शेयर कर चुका हूं और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगा कैसे बनेगा तो तब ना जब मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि मोक्स की प्राप्ति तब होगी जब कोड एक्सल और एडवांस एक्सल आता होगा अब उन टॉपिक के नाम गिना दे रहा हूं वो टॉपिक हैं जो जो टॉपिक आपको आने चाहिए उस टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक आपका चार्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायनामिक चार्ट डायनामिक चार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए ऑप्शन बहुत अच्छे से लगाना आना चाहिए क्लियर है लॉजिकल फंक्शन और उससे एसोसिएटेड जो फंक्शन है वो तो आने ही आने चाहिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डैशबोर्ड के एग्जाम्पल के साथ अब हम उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो के पसंद आने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एडवांस एक्सेल एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू